इंक्लूजन कम्प्लेक्सेस इंक्लूजन कम्प्लेक्सेस को हम अक्लूसिव कम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं इनमें क्या होगा जो आपके कंपाउंड्स हैं वो एक तरह से आपका ओपन लैटिस में या फिर केज लाइक क्रिस्टल वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर आपकी ड्रग जो है वो ट्रैप्ड होगी एक तरह से ट्रैप की हुई होगी तो इसमें जो है एक दो चीजें जो है वो एक्ट करती हैं जैसे कि आपका एक एक जो है होस्ट होगा और एक आपका गेस्ट होगा एक आपका होस्ट मॉलिक्यूल है एक आपका गेस्ट मॉलिक्यूल है होस्ट मॉलिक्यूल जिसके अंदर वो आपकी ड्रग डाली गई है जिसके अंदर वो इनकॉर्पोरेटेड है और गेस्ट जो आपकी ड्रग जो है जिस जिस ड्रग को हम लोगों ने उसके अंदर रखना है वो चीज तो एक तरह से ये हमारा एक प्रॉपर आर्किटेक्चर अरेंजमेंट होता है केमिकल इनकी आपकी जो है एफिनिटी होती है एक दूसरे के साथ जिसकी वजह से ये एक दूसरे में ट्रैप्ड रहते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी जैसे सब टाइप्स आ जाती हैं सबसे पहली सब टाइप है हमारी चैनल टाइप चैनल टाइप में क्या है जिस तरह से हमें ये डायग्राम से दिखाई देगा कि एक तरह से चैनल बना हुआ है इसके अंदर जो आपके डार्क पिंक कलर के मॉलिक्यूल्स हैं वो है आपके होस्ट एंड जो लाइट पिंक मॉलिक्यूल्स हैं वो है हमारे गेस्ट यानी कि आपका जो होस्ट है उसके अंदर आपका गेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो ट्रैप्ड है तो व्हेन पाउडर यानी कि जो आपका होस्ट है क्रिस्टल्स इन द फॉर्म ऑफ चैनल्स दीज चैनल्स है स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स एंड स्टीरियो केमिस्ट्री That allows only specific type of गेस्ट molecules to fit in. तो जिनका size जो आपके ये channels बने हुए होंगे इनसे छोटा है और इनके साथ compatible है सिर्फ वो ही molecules जो है आपके drug के यहाँ जाके trapped हो जाएंगे यानी कि वो गेस्ट molecules जो है वो जाके trapped हो जाएंगे Very common example of such complexes is the one formed by starch and iodine. Where iodine molecules are trapped within channels consisting of spiral of glucose residues of starch, other materials capable of forming these channels include bile acids, urea, and theorem. तो ऐसे molecules के example हमारे पास starch and iodine है या फिर आपका bile acids हो गया urea हो गया and theorem हो गया नेक्स्ट टाइप है हमारी लेयर टाइप लेयर टाइप में क्या होगा कि आपके कंपाउंड्स सच एस क्ले मोन्टोमोरिलोराइट जिसको हम लोग आपका बेंटोनाइट का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है ये कैन इन ट्रैप हाइड्रोकार्बन्स अल्कोहल्स एंड ग्लाइकोल्स तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके ये किन को जो आपके क्लेज हैं या फिर आपका बैंटोनाइट का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको हम मोन्टोमोरिलो राइट बोलते हैं ये जो है अपने अंदर आपके हाइड्रोकार्बन को या एल्कोहल्स को या फिर आपके जो ग्लाइकोल्स हैं उनको इंट्रैप करके रख सकते हैं दे फॉर्म अल्टरनेटिव मोनोमोलिक्यूल लेयर्स ऑफ गेस्ट एंड होस्ट देयर यूज आर करंटली क्वाइट लिमिटेड हाउ एवर दिस मे बी यूजफुल फॉर कैटालिस ऑन अमाउंट ऑफ अकाउंट ऑफ ए लार्जर सर्फेस एक तो ये इनका जो है ज्यादातर यूज जो है हम लोग कैटलिस्ट की तरह जो है इसीलिए ही इनको यूज करते हैं अदरवाइज इनका कुछ ज्यादा यूज नहीं है लेयर टाइप का तो ये है हमारी लेयर टाइप आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा जो आपका लेयर है वो एक तरह से आपका होस्ट की तरह एक्ट कर रहा है और जो यहाँ पे ट्राइंगल शेप्ड में है ये आपकी ड्रग होगी जो कि आपकी इंट्रैप्ड है लेयर्स में तो ये हमारे पास ये गेस्ट की तरह एक्ट करेगी तो एक तरह से हमारे पास ये सैंडविच लाइक जो है स्ट्रक्चर आ जाएगा दो पैलर्स लाइंस होंगी वो है आपकी होस्ट की तो इसकी एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं जैसे आपके क्लेज है वो उसके अंदर हम लोग इंट्रैप करके रख सकते हैं आपकी अल्कोहल या ग्लाइकोल से यहाँ पे आपके हाइड्रोकार्बन को इसके एप्लीकेशन जो है वो है आपकी कैटालिस्ट की तरह जो आपकी कैटालिटिक प्रोसेस है उसमें यूज होंगे ये नेक्स्ट वन इज जो है आपके क्रिस्टलाइज केज लाइक इनका लेटिस होता है तो इनमें क्या है आपका एक तरह से कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो है वो आपके इंट्रैप्ड रहते हैं तो केमिकल बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती हैं इन कम्प्लेक्सेस में इनके यहाँ पे ये क्या है आपका मोलिकुलर साइज जो है वो मैटर करता है तो जो आपके क्लैथरेट्स हैं इनमें जो है काफी स्ट्रेंथ 
वाले जो स्ट्रक्चर इनका जो है काफी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ होता है और हम इसमें हाई एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी एंट्रैप करके रख सकते हैं तो जो हाईली टॉक्सिक एजेंट्स हैं जैसे आपका हाइड्रोक्विनोन हो गया क्विनिलोल जिसको हम बोलते हैं इसके जो क्रिस्टल्स हैं इस, इसको हम लोग एक केज जो आपकी केज है उसके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से इसको एंट्रैप करके रख सकते हैं तो आपका जो होल्स होंगे उनका डायमीटर वहां पे होगा 4.2 पॉइंट टू एंस्ट्रॉन एंड परमिट द एंट्रैपमेंट ऑफ वन स्मॉल मॉलिक्यूल टू टू अबाउट एवरी टू क्विनोनोल मॉलिक्यूल सच मॉलिक्यूल सच एज मिथाइल एल्कोहल सीओ टू एंड एच सी एल में भी ट्रैप्ड इन दीज केजेस बट लार्जर मॉलिक्यूल सच एज इथेनॉल कैन नॉट बी एक्यूमलेटेड यानी कि साइज मॉलिक्यूल्स का जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा जिस साइज के मॉलिक्यूल स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स जैसे आपके मिथाइल एल्कोहल हो गया एच हो गया या सीओ टू हो गया इनको हम लोग आपकी जो है केश में बहुत इजीली ट्रैप करके रख सकते हैं लेकिन जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे आपका इथेनोल हो गया इनको हम लोग ट्रैप करके नहीं रख सकते हैं तो ये है हमारे क्लैथरेट्स क्लैथरेट्स की ये डायग्राम हो गई हमारी कि बेंसिन लाइक जैसे बने हुए हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से एक दूसरे के साथ ज्वाइन है तो आपका गेस्ट जो है वो जो इंट्रैप किया हुआ सेंटर में मॉलिक्यूल है वो होगा और होस्ट जो ये बेंसिन लाइक स्ट्रक्चर है ये होगा फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे एक जैसे आप पिंजरे की तरह देख सकते हो ये केज केज पिंजरे की तरह है पिंजरे के अंदर जो है आपका एक मॉलिक्यूल ट्रैप्ड है पिंज का पिंजरा जो है वो किस चीज का बना हुआ है वो बना हुआ है आपके हाइड्रोक्यून मॉलिक्यूल्स का तो ये एक तरह से आपका प्रिजनर की तरह एक्ट करता है जो आपका गैस्ट मॉलिक्यूल है इनमें नेक्स्ट वन इज फोर्थ सब टाइप है हमारी मोनो मोलिकुलर कम्प्लेक्सिस मोनो मोलिकुलर कम्प्लेक्सिस में आर ऑल्सो नोन एज मोनो मोलिकुलर इंक्लूजन कम्प्लेक्सिस इसमें क्या होगा इसमें आपका एक सिंगल गैस्ट मॉलिक्यूल जो है वो आपका कैविटी में इन जो है ट्रैप किया होता है होस्ट मॉलिक्यूल के अंदर की जो कैविटी है उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल गैस्ट मॉलिक्यूल जो है वो ही ट्रैप्ड होगा इसकी एग्जांपल है आपकी साइक्लोडेक्सट्रीन अल्फा बीटा एंड गामा तो इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं ये बेसिकली इसकी एप्लीकेशन है जब आप उन्हें सोलिबिलिटी को एनहांस करना है वहां पे या फिर आपने डिजोल्यूशन रेट इनहांस करना है या फिर आपने स्टेबिलिटी जो है ड्रग की इंक्रीज करनी है तो वहां पे ये जो है यूज होगा ये वाली सब टाइप जो है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा जो साइक्लोडेक्सट्रेन का स्ट्रक्चर है एक बकेट की तरह जो है स्ट्रक्चर होगा तो आपका जो होस्ट मॉलिक्यूल है वो आया आपका साइक्लोडेक्सट्रीन एंड उसके अंदर जो है आपका एक सिंगल गेस्ट मॉलिक्यूल जो है इंट्रैप्ड है तो जो आपका अंदर इंट्रैप्ड अंदर वाला सर्फेस है वो होगा आपका हाइड्रोफिलिक एंड जो आपका आउटर सर्फेस है वो होगा आपका हाइड्रोफोबिक तो जिसकी वजह से जो है ये इजीली मेमरिन को क्रॉस कर जाता है और आपकी ड्रग जो है वो मेमरिन क्रॉस कर जाएगी तो उसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी डिजोल्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगी सेम यही एग्जांपल यहाँ पे जो है आपको थ्री में मिलेगी देखने के लिए हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है इंटीरियर जो है वो हाइड्रोफोबिक है और आपका जो एक्सटीरियर uh, है वो हाइड्रोफिलिक है तो जिसकी वजह से जो है आपका हाइड्रोफोबिक ड्रग जो है उनको हम लोग आपके इस बकेट लाइक स्ट्रक्चर में हम अंदर जो है इंट्रैप करके केच में इंट्रैप करके हम लोग जो है सोलिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं डिजोल्यूशन भी इंक्रीज कर सकते हैं या फिर ड्रग की स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं तो यही चीज यहाँ पे इंटीरियर स्ट्रक्चर जो है आपका ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी मैं आपको डायग्राम से कि आपका मॉरिक्यूल्स जो है वो साइक्लोडेक्सट्रीन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना देता है जिसकी वजह से उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो भी कोई मॉलिक्यूल की शेप या स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो चेंज नहीं होती है और आपकी जो हाइड्रोफोबिक ड्रग के इंट्रेक्शन है साइक्लोडेक्सट्रेन के साथ वो भी बनी रहती है और आपका जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है और इसके अलावा जो नेचुरली अकरिंग आपकी साइक्लोडेक्सट्रीन आ जाती हैं वो है आपकी अल्फा साइक्लोडेक्सट्रीन बीटा साइक्लोडेक्सट्रीन एंड कामा साइक्लोडेक्सट्रीन तो इनमें क्या डिफरेंस है इनमें डिफरेंस है आपके ग्लूकोज ग्रुप का ग्लूकोज अल्फा में आपका ग्लूकोज ग्रुप जो है वो सिक्स पोजीशन के ऊपर होगा बीटा में सेवेंथ पोजीशन के ऊपर 
और आपका गा, जो गामा है उसमें एर्थ यूनिट जो है वो ग्लूकोज की होगी तो साइक्लोडेक्सट्रीन जो है वो एक रिंग लाइक मॉलिक्यूल में जो है एग्जिस्ट करता है रिंग लाइक फॉर्म में या फिर आप इसको बकेट लाइक फॉर्म में भी आप कह सकते हो तो हमारे पास जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं नंबर ऑफ आपके टाइम्स वो है हमारा बीटा साइक्लोडेक्सट्रीन जो है वो ही या फिर आपका जो अल्फा साइक्लो बीटा साइक्लो एंड आपका गामा साइक्लोडेक्सट्रीन जो है मोस्टली यही हमारे पास फार्मास्यूटिकली यूज होते हैं क्योंकि इनकी कैविटी जो है वो ज्यादा है लार्ज कैविटी है इसी वजह से तो जो आपका अल्फा साइक्लोडेक्सट्रीन है उसको हम लोग फार्मास्यूटिकली इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसकी कैविटी जो है वो स्मॉल है 